Ladies, noi siamo al dipartimento di scuola di Megan per iscriverla a scuola. Abbiamo fatto una prima parte di documenti. Qui guardate quanto spazio che c'è. Guardate, è un dipartimento enorme con tutti gli uffici delle scuole, eccetera. Dopo vi racconto meglio a casa tutto quello che ci hanno detto. E ci siamo Megan, sei pronta per iniziare la scuola americana? Tutti ci chiedono, ma Megan è felice, è contenta o è triste? No, 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 sono felice. Avete visto? Ladies, in questa bellissima giornata di novembre, perché fa veramente freddo, vi faccio vedere un po' di case belle che abbiamo visto praticamente prima, venendo qui verso la, la scuola di Megan. Vi faccio vedere un po' di casette. Vedi, ho chiuso il finestrino perché c'è troppo vento, altrimenti non mi sentite. Dicevo, ci sono delle ville bellissime e sono tutte, diciamo, un po' più grandi, hanno tutte, quasi tutto il vialetto, guardate questa, e hanno, insomma, lo spazio davanti. Ce n'è una addirittura che aveva la, la fontana, le statue. Ora ve le faccio vedere via via che ci arriviamo. Allora, Lady, sto parlando da mezz'ora, ma non avevo ripreso niente. Mi dispiace, vi faccio vedere quello che è rimasto. È Questa, per esempio, è una casa, ma è un castello. Ce n'era una con due statue di leoni e uno del cavallo. Guarda questa! No, wow, ma c'erano una parola di persone. L'ho visto! E c'aveva il cavallo nel giardino. Praticamente è il cavallo tipo quello della Rai. E sì, poi ce n'erano altre che però non avete visto, mi dispiace. <ride> ma tanto torneremo. Ma ora più avanti penso ce ne siano altre, aspettate. Vediamo insieme, quello è uno school bus. Vediamo un po' qua. Gabri, ti ricordi se qui c'è qualche casa in questa strada sì, qui? Sì. Ah, anche qua. Gabri ha aperto il tettuccio perché c'è insomma pioggia e vento ma fa un caldo di pazzi. Sì, qui comunque collegano queste case. Qua. Queste case, sì. Eh, infatti qui vedi c'è un'altra strada. No, ma dobbiamo andare a fare la spesa, mo. Ma non è cosa. Ladies, qua sotto c'è una casa, non so se si intravede quella lì, avete visto di legno, che c'è il lago, cioè c'è il laghetto. Guardate quest'altra. Leone non collabora, Ladies, non vi vuole far vedere le case. Guardate questa che bella. Che bella questa. Guardate questa. No, vabbè. Guardate quest'altra. Io spero che si sia un Gabriele odia i cavi, i cavi che ci sono in giro qua. Edis, allora qui piove a dirotto come potete vedere, c'è allerta tornado perché c'è tanto vento e pioggia uh, sia nello stato del New Jersey che nello stato di New York, noi siamo a casa, stamattina siamo usciti per fare un po' di cose ma adesso siamo a casa e ora vi dico cosa sto facendo perché stamattina siamo andati a fare uh, l'iscrizione per la scuola di Megan Salle di sé, come qua, stamattina siamo stati a scuola, di, non a scuola, al dipartimento scolastico per chiedere insomma per l'iscrizione perché Ladies erano diversi giorni che chiamavo e non rispondeva nessuno Allora abbiamo detto andiamoci direttamente Abbiamo fatto bene perché in realtà l'ufficio, iscrizioni, eh, trasferimenti eccetera era aperto Quindi abbiamo compilato tutti i moduli e ci hanno dato una lista di documenti di cui hanno bisogno per poter iscrivere Megan a scuola Questa è una domanda che mi fate spesso nei commenti Una domanda molto ricorrente dove mi chiedete appunto Vabbè a parte se Megan è contenta del trasferimento eccetera eccetera Stamattina ve l'ha detto proprio lei Poi ne parleremo sicuramente vi devo fare ancora il video dove rispondo a un po' delle vostre domande moltissime vi ho risposto già in questi video però voglio proprio mettermi seduta appena ci sarà tempo perché vedete che le cose da fare tutti i giorni sono tantissime e quindi cerco di rendervi partecipi di quelle però faremo rispondere direttamente a Megan in maniera anche più approfondita allora per la scuola mi hanno chiesto una serie di documenti guardate che devo ovviamente inviargli comunque abbiamo già fatto l'iscrizione già sappiamo qual è la scuola nella quale andrà quindi la scuola che frequenterà e, e poi la cosa che ho chiesto è la lista del materiale quindi delle cose di cui c'è bisogno per poter andare a scuola e mi ha detto che le trovo direttamente sul sito della scuola quindi ora una volta che invio tutti i documenti vado poi a controllare insomma questa lista e dobbiamo cercare di recuperare tutto il materiale scolastico i libri non li dobbiamo comprare per fortuna visto che in Italia spendevamo un patrimonio e molti mi dispiace perché avevamo ancora molti libri che avevamo comprato in prima media che avrebbe dovuto poi utilizzare fino alla, alla terza media 
qui invece li dà la scuola lo stato quindi appunto non, non c'è bisogno di acquistarli però mh, dobbiamo comprare comunque tantissimo materiale che ci hanno, ci hanno detto c'è questa lista sicuramente lo faremo insieme perché mi chiedete spesso del back to school di rendervi partecipi assolutamente qui la scuola inizia ad inizio settembre quindi ci dobbiamo dare anche una mossa ora comunque sto in mezzo ai fogli ladies sto preparando tutto adesso invio tutto per i mail e, e niente poi comunque l'iscrizione è fatta sono contenta perché comunque andrà in una scuola ottima io mi auguravo veramente che frequentasse questa scuola qui e così è stato perché qui va in base praticamente va in base allo zip code quindi al, um, al quartiere al codice di avviamento postale per intendersi uh, sulla base del quartiere dove abitate c'è la scuola di riferimento quindi bisogna fare molta attenzione quando prendete una casa che sia in affitto o che l'acquistate a, uh, quale, a quale zona in quale zona andate a vivere perché magari vi piace una casa in un quartiere che non è il massimo anche la scuola non sarà il massimo e viceversa magari volete risparmiare andate appunto in un quartiere un po' così però la casa è bella ladies poi vi, vi tocca la scuola quella che è e, e quindi niente sono molto contenta perché qui comunque ci sono delle scuole veramente valide e per fortuna ce n'è capitata una veramente valida qui dietro, li vedete tutti e tre, stanno facendo mega andata adesso sul sito della scuola sta vedendo che ci sono appunto dei, dei test, delle cose da guardare le stava guardando, stanno parlando di matematica col babbo niente, giusto un piccolo aggiornamento su questo e poi ovviamente faremo insieme il back to school andremo a prendere tutto il materiale scolastico che ci serve andremo anche a vedere la scuola, le dis all'interno perché comunque non l'abbiamo vista fuori, eh, ci saranno poi appunto degli appuntamenti con loro eccetera per conoscere eh, con gli insegnanti immagino per vedere la struttura eccetera sicuramente sicuramente vi renderò partecipi di tutto lo sapete voi continuate a seguire i video iscrivetevi al canale lasciatemi un like perché comunque l'unico modo che ho è l'unico modo che ho per capire che i video vi piacciono Uh, che li seguite con interesse che sto facendo un buon lavoro insomma perché comunque lo sapete che non è semplice stare dietro a tutto ok io invio tutti questi fogli uh, immediatamente altrimenti non finisco più e ci aggiorniamo dopo ladies buongiorno ecco il momento del video ci siamo venerdì 6 settembre ore 14 arriva la prima parte della collezione autunno Filomena Amore Due nuovi modelli di borse E ben tre restock Delle borse che avete più amato In questi anni In degli splendidi colori autunnali Io non vedo l'ora Di presentarvi tutto Ci sarà una parte della collezione Che sarà dedicata a New York Una nuova limited edition Con due borse Esagerate Bellissime Capienti come piacciono a voi per affrontare settembre, l'arrivo dell'autunno, l'inizio dell'inverno con uno sprint incredibile. Segnatevi la data 6 settembre ore 14 qui su Filomena Amore. Ovviamente non mancheranno le mie solite promo, i miei soliti regali, sapete che mi piace viziarvi. Quindi aprite la vostra agenda Boss Lady, il vostro telefono, segnatevelo sul calendario 6 settembre venerdì ore 14. Quindi il video sarà alle 14, non alle 7 di mattina, alle 2 con la nuova collezione autunnale Non vedo l'ora di Filomena Amore. Vi aspetto qua. Ladies, siamo in esplorazione delle spiagge e dei parchi vicino casa, perché dove siamo noi ci sono tantissimi parchi e tantissime anche spiagge. E ora abbiamo notato che qui c'è questo parco dove c'è un campo di amo che sport è? Eh? Eh, di baseball. baseball e stanno giocando non so se vedete ma qualcosa ma è una mini partita dici eh perché c'hanno tutti la c'hanno anche la divisa eh, okay. vediamo se riesco a ingrandire di più ecco forse riesco a fare più zoom no più di così non riesco guarda pure laggiù vedi c'è un sacco di gente che è successo? Mm. Ah, stanno giocando ah belli no secondo no, me stanno facendo un picnic qui però c'è il campo Ladies, oggi proviamo Trader Joe, non vedevo l'ora di venire perché ne ho sentito parlare benissimo Sì, arrivo e già l'odore che c'è qui di frutta e verdura mi piace tantissimo Infatti stiamo facendo un po' di spesa di frutta e verdura, guardate come tutte le mele sono ordinate Amo, le mele quale prendo? Ci sono queste qui Leone, vieni qua mamma ho trovato anche i, i kiwi zespri al prezzo simile a quello che prendevo in Italia Sì, ma lo prendiamo un attimo 
Che me le prendo? Le prendo? A parte ce l'abbiamo a casa le mele. Vediamo un'altra cosa, volevo le, le ciliegie ma non le vedo. Ci sono i mandarini. Vediamo. Allora siamo al reparto pane dove c'hanno un sacco di varietà. Qui c'è il pane con l'aglio, poi c'è questo, e col cheddar, e già la pegno. Queste sono garlic and cheese, breadsticks, poi c'è la focaccia. Ma non so se riuscirò a trovare. Arrivo! English muffins. Ah, le madeleine, come sono buone le madeleine, mi piacciono un sacco. Ah, e poi vabbè, qui iniziano i dolci. Le visto, guardate, in tutto il negozio ci sono questi, questi stand con queste scritte carine. Guardate che carino. E qui vendono questa uh, grapefruit soda, la chiama Villa Italia. Che carino. Lady, siamo appena tornati a casa da Trader Joe Leone sta di nuovo con la sua pesca Ora vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso Perché ci è piaciuto tantissimo E abbiamo speso pochissimo Non ci posso credere Eccoci qua Lady Allora abbiamo fatto la spesa da Trader Joe Come mi vedete forse è meglio così Ed è super approvata Veramente ho amato Poi vi dico il prezzo non ci posso credere Quando mi ha detto il prezzo Stavo pagando ho detto io Così poco perché ormai mi sono abituata a dei prezzi esagerati Finalmente ho trovato i miei adorati Kiwi Zespri Ad un prezzo molto accettabile Simile a quello italiano perché in Italia comunque costava un sacco Abbiamo pre preso poi il mais Lo voleva Megan, abbiamo preso due confezioni Venivano solo 99 centesimi E sono soprattutto um, senza zuccheri aggiunti Quindi ottimo poi ho preso queste carotine che mi servono per leone che sono già tagliate e pelate eccole qui poi ho preso il salmone che farò nella friggitrice d'aria che abbiamo comprato 7,69 dollari questo bellissimo trancio che è tra le altre cose norvegese poi le banane un bel po' di banane sono 5 banane poi abbiamo preso questo pane che chiama italiano vedremo Gabriele tra le altre cose con la sua app va sempre a controllare la qualità del cibo e sembrava buona vero? tutto eccellente tutto eccellente, tutto eccellente. Gabri ha preso questo perché ha pensato solo a lui l'ho detto a me non mi piace quello di venere ma lui l'ha preso uguale eccellente questo prodotto in Toscana prendevamo spesso i piloncini così con il pa con le olive verdi e abbiamo tirato nel fornino che abbiamo preso per riscaldare eh, ma a me ah. olive nere non mi piacciono a cadere cioè bene, dipende dal tipo di oliva se fosse quella buona vediamo comunque abbiamo preso questo quattro filoncini no, no, finalmente no. ladies ho trovato anche se però nel sacchetto ho chiesto e non, non ce l'avevano non nel sacchetto insomma la mia lattuga il cuore di lattuga così che ho scoperto che si chiama butter lettuce quindi finalmente so come si chiama e non vedo l'ora di mangiarmela stasera assolutamente salmone e lattuga poi ho preso un pomodoro insalataro per farlo insomma sia l'insalata sia per metterlo nel um, nell'hamburger pesche, 4 in realtà perché una è sempre di leone ah ma queste messe le via volevamo le patatine da fare uh, sempre in frigidice ad aria e abbiamo trovato queste che avevano un ottimo prezzo e anche un'ottima faccia quindi le abbiamo prese mette subito in freezer perché non hanno male succo, anche il succo aveva un prezzo super accettabile uh, all'arancia ma questo l'hai controllato, com'era? Eh, sì, c'è senza polpa e non da concentrato che è la cosa più importante perché quasi tutti i succhi sono da concentrato quindi bisogna prendere quello e poi abbiamo preso le patate anche queste organic bio che qui in America comprare organico è la migliore cosa e venivano mi pare 3,99 dollari mega boccione di latte dov'è? faccelo vedere è questo? Wow. no, questo no, è questo tentero, world milk, traders joe eccolo sì, qui quanto l'hai pagato? No, 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 no. E il totale di questa spesa è Dove sta lo scontrino? Penso di avercelo in borsa Comunque ve lo ricordo E chi se lo scorda ladies? Ho pagato 45 dollari Qui ci si avvicina Tasse, tasse. incluse Qui ci si avvicina all'Italia No oh, forse forse Anche meglio Tutti così buoni Anche perché sono tutte cose bio Ma metti un po' che in frigo sta roba Ladies io veramente comunque ho preso roba che costa Perché questa per dire costava tipo 2,70 dollari Questi costavano 4 dollari e qualcosa Uh, la, le carotine anche 2 dollari le patate 4 dollari uh, il salmone costa 7,69 dollari cioè non è che stiamo a dire hai preso roba che costa poco no io pensavo molto di più le stesse cose nel supermercato qui vicino a casa dove andiamo sempre che è grande io avrei pagato più di 70 dollari perché l'altro giorno mi è successa questa cosa praticamente sono andata a pagare al supermercato vicino a casa e la cassiera mi fa 
sono 71 dollari io sono rimasto un attimo ho detto scusami ma non, non è possibile cioè ho detto io ho comprato tre cose e io ho speso 71 dollari non ho comprato niente questo è in frigo cioè questo invece è frutta no veramente quindi tre del ci piace è un pochino lontano da casa ne ha quante miglia? Mo 5? 20, 20, 20 minuti, minuti 5 4, miglia, 20 minuti. 3, 6, Però conviene, l'unica cosa è che è un po' piccolino, sarebbe bello se fosse un po' più grande perché c'ha veramente poche cose, però c'ha le cose giuste. Oh, qua c'è Sì, c'era anche parecchie persone. Poi oh, andiamo subito a schiacciarlo. Un attimo. C'erano anche parecchie mh, A parte avete visto com'è carino colorato, anche i cassieri erano molto giovani, molto un po' un po' trendy è comunque un posto secondo me anche molto no ci stavano anche le persone di una certa età a fare la spesa che vuol dire però dico fanno molta attenzione per dire ho chiesto un'informazione se c'erano le ciliegie e ha detto no mi sembra di no però vado a controllare per te è stata 10 minuti a controllare ho chiesto un'altra cosa gentilissimi per esempio al supermercato qui mi è capitato che mi rispondessero anche con un po' di sufficienza un po' annoiati magari non c'entra nulla mostro io che sono contenta perché ho pagato 45 dollari quindi vedo tutte cose belle ci sta però la qualità ad un prezzo accessibile mm, come Filomena amore proprio hai visto Gabri? Eh? va bene Gabriele Mosè mangia sto pane che puzza amore ma perché non l'hanno fatto con le olive verdi? ma questo è già cotto non è che lo devi cuocere ma si sta Vediamo, eh? aggiorniamo dopo Letis. Ho dimenticato di dirvi una cosa: io domani ho l'esame della patente di guida. Ora ho guidato, Gabri, come ho guidato? Dice: Ho fatto 5 miglia da sole da 30 giorni no, fino a bravo, casa. Bravo, bravo. Sta a fare i complimenti, vieni. Bravo, bravo. Vendo storia, vai, dici. Ma è vero. Presentati bravo. alle nuove arrivate, nuove arrivate, che ci sono tantissime nuove persone che ci seguono. Basta di che sono venuti la cosa. Come ti chiami? Da dove vieni? Sì, Cosa ne hai? Giurino. Che hai detto? Un fiorino. Un fiorino cosa? Un film. Ah? Ciao, film. Comunque mi chiamo Gabriele. Ciao Gabriele, Gabriele. Ciao. non c'entri le cose. Sono il bah. marito di Filomena. Non sono abituato alle telecamere. Come? Sta sempre nei miei video. Come? Quando mai? Ogni tanti, ah, no? Di nascosto, forse. Sì, sì, rubo le immagini. Comunque lui è mio marito. Sì. Un po' di anni fa ho deciso di questo. Purtroppo tutti sbagliano nella vita. Tanti anni fa, eh. Ma lo sapete che tra un paio di giorni facciamo l'anniversario di quando ci siamo conosciuti a Viareggio? Sono passati, la bellezza sono passati di ben 2008 ci siamo conosciuti. Vai. E come direbbero in Campania, le sta fatte i carceri con Sasciuta. E invece no. Abbiamo fatto Toscana, abbiamo cambiato un po' di case e adesso in America. <ride> e verso il mondo. Vabbè, eh. Vabbè, ci sentiamo dopo. Allora, Ladies, abbiamo appena sfornato dalla nostra friggitrice, che poi appunto, come se fosse un fornetto, questo pane. Niente. Aspetta, adesso guarda il leone che si sta alzando. Vai, mamma, eh. Piano piano. Non ti appendere con la busta. Bravissimo, da bravissimo da solo. Adesso lo assaggiamo. Giriamo. Cociamo, visto? Vediamo un po'. Fammi mettere questa apposta, aspetta. Vediamo un po'. Buono. Aspetta, com'è? Come assaggia pure a me? Oh. Un pezzettino. Allora, quello che prendevamo da Penny Market e Lidl a me non mi piaceva. Se fosse stato quello di Beverly, avrebbe stato mondiale. Non è male però. Mm. Oh, morbido. Sembra di stare in Toscana, eh? Yeah. Ce lo mangio come sempre, sabato, quello di pranzo. Mm. Sì. Ci piace? Ha eh? provato Leone. Questo può far dire tante pizzerie che, come l'antipastino. Come... Oh, uh -huh. La base c'è come il pane, come così. Mm. Come il pane. Mm. Pane non lo No, forse mi piace perché non ci stanno troppe olive. È una poca poca. Mm. Dà giusto un po' di sapore. Che stiamo a mangiare? Leone, passione dei detersivi. Molto, si avvicina molto a una, a una scacciata toscana. Eh. Ah, buono, non esagerare. No. Si avvicina. Si può mangiare? Buono.